nakumbusha tu wafuatiliaji wa Azam TV wanafuatilia matangazo haya mbashara mm. nimesema ya kwamba mchezo wa kwanza atakao tafuta kwenye raundi ya 16 wa raundi ya 32 mm -hmm. eh, mechi namba mshindi wa mechi namba 65 yeye atakwenda kuwa home kucheza na mshindi namba 66 Stina sita. na mshindi wa mechi namba 67 atakuwa home kucheza na 68 Stina tisa atakuwa home kucheza na sabini. Tasa. Sabina moja atakuwa home kucheza na sabina mbili. Hmm. Sabina tatu atakuwa home kucheza na sabina nne. Hmm. Sabina tano atakuwa home kucheza na sabina sita. Sabina saba atakuwa home kucheza na sabina nane. Na mechi ya mwisho atakuwa ni sabina tisa atakuwa home kucheza na themanini. Kwa hiyo hatuwajui washindi wa michezo hiyo. Tasa. Ila nachokwenda kutafuta sasa hivi ni mchezo namba 65. Hmm. Ambapo hmm. kama nilivyosema seeding namba 65 anakuwa ni home kabisa. Atacheza na nani? Mwalimu ataenda kutafuta mpinzani wa timu ya kwanza tutapata hmm. mchezo namba 65. Sasa kwa hiyo Boni yeye atakuwa wa kwanza leo. Yes, Boni anaanza kuzungusha vile vipira mm. na tutatafutia timu ya kwanza ambayo itakwenda kukutana na nani na kutengeneza mchezo namba 65. Sawa bwana. Singida FG. <coughs> Singida Fountain Gate. Singida Fountain Singida Gate. Fountain Gate. Mm tokea singida tokea singida yeye anakwenda kucheza na nani sasa tunatafuta mpinzani wake alafu ndio itakuwa mechi namba 65 na yeye singida atakuwa nyumbani yes kwa maana hii yes mm. kwa maana mchezo huu singida atakuwa ni home maalim sala ya romario shaba eneo lako na naona hizo ni za rangi nyekundu hizo yeah <laughs> 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 na kuchechawiza kidogo eh yeah asomba <laughs> fg fga talent FGA Talents Talent. kutoka Morogoro <laughs> wao <laughs> watakabiliana <laughs> na Singida Fountain Gate na huo ni mchezo namba 65 mm. kama ambavyo kwenye runinga yako inaonyesha hapo Singida Fountain Gate dhidi ya FGA Talents Singida watakuwa nyumbani twende pa wasa mchezo namba 66 ndio au timu ambayo itakwenda kucheza mchezo namba 66 atakuwa ni nani na nani sawa sawa na kwa kumbusho watazamaji mshindi wa mchezo namba 65 atakuwa nyumbani kucheza na mshindi wa namba Tabora United Tabora United team kutokea Tabora nyuki wa Tabora Sahi kabisa Tabora United team ya ligi kuu atakabiliana na nani maalim tusaidie kujua nani atakuwa mpinzani wake Maalim Koroga Maalim Nina Koroga Naomba Au viko vingi <laughs> Mali nanyulia juu bana kwa fungulia chini bana. Nyamongo FC. Nyamongo FC. Yes. Nyamongo FC ni timu ya ASL kutoka mkoa wa Mara. Mm. Wa wakipita hatua hii baada ya kuondosha <coughs> Pan African. Pan African. Yes, kwa hiyo wao watakabiliana zidi ya Tabora United na huo utakuwa ni mchezo namba 66. Mm. Utachezwa katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi katika hatua hii ya saa 12. Sawa sawa, imeonekana hapo timu ya Tabora United, team kutokea kule mkoa ni Tabora dhidi ya timu kutokea mkoa ni Mara, bila shaka, sio? Yes, kutokea mkoa Mara. Yes, kutokea Mara. Mongo ni timu kutokea Mara na Talime Mgodini. kwa hiyo nadhani hizo zimekaa sawa sawa. Tuende Malim Sale pamoja na Boniface Pawasa. Kologa 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 twende Pawasa, tutafute timu ambayo itakwenda kuwa na kutengeneza mchezo namba 60 na na saba sasa hivi utakao patikana. Azam FC. Azam Football Club kutokea Dar es Salaam. Wana finali mm. wa msimu uliopita. Azam FC atakuwa nyumbani uwanja wake wa Azam Complex Chamazi kucheza na nani? Mali. Mali Msale. Inshallah. <coughs> Green Warriors. Green Warriors kutokea Dar es Salaam. Green Warriors Dar es Salaam. Kwa hiyo ni Dar es Salaam kwa Dar es Salaam. Mm. Huo ni mchezo namba 67. Na Mafanya mchezo, yes. yeah. mchezo mwingine. Yes, tutatia mchezo mwingine. Ambao utakuwa ni mchezo namba 68. 68, sawa sawa. Mtibwa Sugar. Mtibwa Sugar wakiondosha Nyakagwe katika mchezo uliochezwa majuzi hapo Manungu nyakagwe ni timu ya bingwa FA wa mkoa wa Geita sawa sawa walipenya mpaka hatua hiyo na wameondolewa na Mtibwa Mtibwa atamkaribisha nani mwalimu atatusaidia Mtibwa ya Manungu Turiani pale <laughs> St 
Stand United. Stand United Chama Lawana. Chama Lawana. Stand yeah. United. Okay. Chama Lawana wakiondoa timu ya Tanesco ya Kilimanjaro katika hatua iliyopita. Mm. Watakabiliana na mtibu wa Sugar. Na mtibu wa Sugar na, na huo Stand watakwenda Manungu pale. Manungu Morogoro. Mm. Na huo ni mchezo namba 68. Sawa sawa. Hatua inayofuata Pawasa. Mm. Wachezaji wa zamani wote wamenyoa vipara. <laughs> <laughs> Mashujaa <Yeah, yeah>. FC. <laughs> Mashujaa kutokea mashujia. Kigoma hiyo. Toka Kigoma, <coughs> Kigoma. Kigoma, Kigoma Mashujaa. Mm. Timu ya ligi kuu ambayo ilipanda katika msimu uliopita. Kumbuka pia mtazamaji matangazo haya unayasikia moja kwa moja uh, kupitia UFM Radio. Tuambie hapo <coughs> Maalim Saleh watacheza na nani? <coughs> Mashujaa. <coughs> Ayo funulia juu bana. Hapa mbunia juu bana. Mkwa juu ni FC. Mkwa juu ni FC. Ini timu kutoka Songwe. Timu ya Mkoa. Na wanakuenda kukutana na mashujia. Kwa hiyo watatoka Songwe. Kupita zao Katavi. Kuelekea Kigoma kwa kabili mashujia. Mana keyo lazima watoboe Sumbawanga. Sumbawanga Katavi. Wanapita kwenye hile pori mpaka kuitafuta Kigoma. Na kwa ndo njia lahisi. Na njia lahisi. Kusema kweli. Moja kati ya mechi ngumu sana mimi naiona kusema kweli. Ye, timu hizi za chini zimekuwa zikifanya surprise. Mm, mm, e, mm, kwa hiyo mm, kwa juni alimondoa mtu <laughs> wa championship. Alimondoa mtu wa championship kwa hiyo hushangaa kwenda. Unataka kusema eh, inabidi kigoe kwa mashujaa wajiandae. Ya yeah, mechi zote kwa sababu tumesema always kwenye <coughs> FA sisi <coughs> kombe la Azam pamekuwa na surprise nyingi kabisa. Ndio <coughs> maana timu ya Premier League imetoka katika 64 bora unashangaa kwa hiyo mm. ni utaratibu ambao tumekuwa na surprise package katika mashindano haya kwa timu ambazo zinaonekana ndogo ndogo kwenda kwa surprise wakubwa. Sawa, Bonfast Pawasa nadhani tuendelee kuitafuta timu nyingine hapo. Naona roho za mashabiki na timu zao zimeanza kudunda namna hii. T T T. Tena wale wawakilishi ambao vilabu vyao bado mpaka sasa havijatajwa. Simba Sports Club. <laughs> Simba Sports Club. <laughs> eh, kutokea Dar es Salaam timu ya ligi kuu. Eh, timu ya ligi kuu. Mm atakuwa anacheza na nani katika uwanja wake wa nyumbani atakuwa nyumbani mahali na huyu Simba ametoka kucheza na Tembo yes amecheza na Tembo ameshinda bao 4 kwa sifuri kwa hiyo atu inayofuata anaenda kukutana na nani na huyu na hii mechi pia itakuwa Azam Complex Chamazi uwanja wao utafanyika TRA ya Kilimanjaro <laughs> wanacheza zidi ya TRA ya Kilimanjaro mm. kwa hiyo Simba atakuwa nyumbani mm. kucheza mm. zidi ya, ya TRA, TRA. Sawa sawa. TRA team kutokea mkoa ni Kilimanjaro kama ambavyo unashuhudia hapo kwenye luninga yako. Simba Sports Club falme wanyika na mnyama mkali wa mwitoni dhidi ya TRA watoza ushuru mkoa wa Kilimanjaro watakuwa na kibarua kizito kweli kweli kwenda kumkabili mnyama mkali wa mwitoni. Nadhani Bon tuendelee sasa tuone timu gani inakwenda kukutana na nani. KMC FC Team kutokea Dar es Salaam. Hawa sasa ni watoza ushuru manispa ya Kinondoni. KMC sahi kabisa. Mm. Ambao na, nao mechi yao ya mwisho ilazimika kwenda kwenye hatua ya mikwaju. Hatua ya mikwaju ya penalty. <laughs> Walishinda kwa mikwaju ya penalty. Wanaenda kutana na nani? Nadhani mwalimu atatutafutia nani atakuwa ni ni mpinzani wake katika hatua hiyo. Mm. Kino Boys Ghana FC. Ghana FC. Ghana mm. FC hii ni timu kutokea mkoa ni Dodoma. Dodoma. Ya okay. ni bingwa FA mkoa Dodoma. <laughs> Wamepenya mpaka hatua hii. Mm. Na sasa anakwenda kukutana na KMC. KMC, KMC uh, versus Ghana FC. Uh, timu kutokea Dar es Salaam na timu kutokea Makao Makuu uh, ya nchi i Dodoma ama Dodoma. Nadhani Bonfas Pawasa kwa sasa tuendelee kuona timu gani kutokea ligi kuu. <laughs> inakwenda kukutana na nani IHF FC IHF FC IHF FC mm. tokea mbarali Mbea mm. atakuwa nyumbani kumkaribisha nani Maalim IHF wajukuu wa Mbogo Maji wana Mbogo Maji yao yes yeah. Mbuni FC. Mafande. Hefu watakaribisha Mbuni FC timu ya 
championship <coughs> kutokea mkoani Arusha. Mkoani Arusha. Sasa. Kwa hiyo mafande hawa watasafiri kuwafata mbarari hefu katika uwanja wao wanatumia ni wa Highland Estate. Highland Estate bila shaka no. na yeah. miongoni mwa viwanja ambavyo uh, vizuri kusema kweli ambavyo tumejaliwa kwa navyo nchini kwetu. Na huo ni mchezo namba 72. Sawa sawa. Sa. Uh, Bonfas. Zamu yako imefika? Yeah. <laughs> 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 uh, Coastal Union. Ogosi wa Kaya, Mangush, Coastal Union kutoka Tanga kutoka Tanga wana finali wa mwaka juzi msimu wa pili mm. msimu miwili nyuma ambayo finali yao ilichezwa Sheikh Ahmed Abed Alusha yes dhidi mm, ya Yanga dhidi ya Yanga ndio Castle Union anakwenda kukutana na nani mahali mtafutie na huo kupatikana utakuwa ni mchezo namba 73 na mm mgosi Mbea kwanza mm. Mbea kwanza timu hey. kutoka Mbeya ambayo <laughs> kwa sasa makazi yake ni Nangwanda sijaona Mtwara Mtwara walipata walk over katika hatua iliyopita hmm. baada ya timu ya Bunda Kids hmm. kujiondoa kwa hiyo walipata msereleko hmm. na safari wameenda kukutana na Castal Union hmm. jijini Tanga Tasa. katika uwanja mkokwani na mechi hii ngumu sana kusema kweli e, nikiwatazama Mbeya kwanza na nikiwatazama Wagosi wa Kaya hatupo kwenye uchambuzi lakini walahu Walao ni kupe kile ambacho nakiona. Mechi ngumu kweli kweli. Uh, bon. Yeah. Tuangalie mechi ambayo inafuata. JKT Tanzania. Afande uh, hawa. JKT Timu ya ligi kuu kabisa. Kwa sasa wakitumia uwanja wa Azam Complex Chamazi ndio kwa michezo yao. Watakuwa nyumbani kumkaribisha nani? Mm. Maalim watatusaidia. Wanapenda kukutana na nani? TMA FC TMA hiyo mm. ni maafande kwa maafande dabi ya maafande jeshi la kujenga taifa JKT watakaribisha jeshi la wananchi TMA kutoka Arusha kwa hiyo ni mechi ya maafande kama ambavyo tumeieleza mm. na JKT atakuwa nyumbani kwa karibisha hao TMA kwa hiyo mechi inapigwa Azam Complex Azam Complex ndio uwanja unaotumika na JKT mm. Bonfas amekoroga na tayari ameshapata Dodoma Jiji Dodoma Jiji makao makuu ya nchi wali madhabibu mm. timu ya ligi kuu wakitumia uwanja wa Jamhuri watakuwa nyumbani mm. kukabiliana na nani mahali mndata tusaidia kuweza kujua nani na na, na, na hii Dodoma iko chini ya baraza kwa sasa eh ipo chini ya jiji Ah, kwa kocha manake. Biashara United. Biashara United. Kama nilikuwa naota hii. Timu zote mbili sasa zinakwenda kukutana ambazo uh, zimenolewa ama baraza alipita biashara kama utakumbuka mtazamaji. Lakini pia kwa sasa ndiye kocha mkuu wa timu ya Dodoma Jiji Football Club ambayo iko makao makuu pale Dodoma na mechi hii inapigwa Dodoma. Nani kumfunga paka kengele ni jambo la kusubiria na kuona na taarifa zilizopo kwa biashara wanapambana kuona wanapanda ligi kuu msimu oh, oh. Safi sana. Hmm. Ya ndoto za kila timu. Ndoto za kila timu. Ligi, anda kwenda Championship, alikuwa Championship, anda kwenda ku Premier League. Na, na alikuwa Premier League anataka nafasi za juu kushiriki kimataifa. Kwa hiyo Ligi yao imechangamka. Binafsi naitamani sana kuiona hii mechi itakuwaje. Yeah, na bon. mechi nzuri kiufundi <laughs> kwa historia ya kocha kuwa amepita sehemu zote. Kabisa, kabisa. Boni, kwani una wasiwasi? <coughs> Hauna wasiwasi? Dar Salaam in Africa. <laughs> Yang, Yanga, Africa. Yanga Africa wananchi hao sio yes eh uh, mabingwa tetezi bingwa tetezi yanga atamkaribisha nani mimi nae uwanja wa Azam Complex kwa sasa <laughs> yanga dhidi ya nani polisi Tanzania basi rozi imefanya pa polisi Tanzania mafande wa jeshi la polisi kutokea Kilimanjaro Dhidi ya Yanga watasafiri kutokea Kilimanjaro mpaka Dar es Salaam kuwakabili Young Africans timu ya wananchi hawa ni wabingo, <coughs> mabingo watetezi wa kombe la Azam Sports 
Federation. Mimi hasa na Ahmed kama ndio kwanza najiunga nasi. Kumbuka hii ni draw ya round ya tatu uh, na tunakwenda kuitazama hatua ya 32 bora lakini bila kusahau pia tutakwenda kuangalia hatua ya 16 bora. Yupo Baraka Kizuguto, meneja wa mashindano shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania lakini pia yuko Maalim Salero Mario bila kusahau tunai Bonfas Pawasa tukiwa pia na wawakilishi wa vilabu mbalimbali mbali, bila kusahau waandishi wa habari za michezo na burudani tunao hapa wamejaa pomoni wakifuatilia kwa kina namna ambavyo draw hii inafanyika kwa ufanisi mkubwa bon karibu tuendele na mungu fc hmm, na mungu kutoka fc kutoka ruangwa na ni timu ya ligi kuu na kukumbusha utakwenda kuwa mchezo namba 77 eh? huu ni mchezo namba 77 yeah. bo mwinyi zahera atakwenda kukutana Kana, na nani karibu mali msale transcamp transcamp timu ya dar es salaam transcamp mm. watasafiri ambao watokea pale twalipo camp mm. eh, watasafiri mafande yao kwenda ruangwa katika uwanja wa majaliwa kukabiliana <laughs> na namba katika mchezo huo namba 77 mchezo nambari 77 kwa sasa tunautafuta mchezo nambari 78 Kagera Sugar Super nkurukumbi wa pale Kaitaba mkoa ni Kagera timu ya Kagera Sugar Uh, inatokea Kagera itacheza na nani Maalim Salero Mario Kagera wakiondosha Da City Da City siku tatu zilizopita katika mchezo wao kwa hiyo anapenda kukutana na nani Maalim atatusaidia Pamba FC Pamba FC Eh uh, Linda nda sio? Yeah. Mm. TP Linda nda watatoka Mwanza atakwenda Kagera. Kagera ni majirani. Majirani. Kwa hiyo unaweza kamka asubuhi na ukaenda ukakipiga kabisa pale. <laughs> Geografia inaruhusu kwa usafiri wa aina yote. Eh hey, unaweza ukatumia boti, unaweza ukatumia gari, unaweza ukatumia ndege, ndege. yote inawezekana. Kwa urahisi kabisa. Sawa sawa tumalizie tena uh, Bonfast Pawasa uh, lakini pia Mali Msale atakuja kutoka. Bonfast anakwenda kutafutia mchezo namba 79. Mchezo namba 79 Gaita Gold. Gaita Gold tokea kwa ni Gaita wakitumia mm. uwanja wa Nyankumbu na michezo mingine mikubwa wakitumia uwanja wa CCM Kirumba. Kirumba. Anakwenda kukutana na nani? Mali mtusaidie. Bear City. Mbea, Mbea City. City. Kwa hiyo Mbea Site watasafiri kutoka Mbea kwenda <coughs> Nyankumbo Geita mm. kukabiliana na timu ya Geita Gold. Na nimesema huo ni mchezo namba 79. Utaona tumebakia na balls mbili ndio katika poti namba mbili na timu hizo wao kwa wao watapenda kutafutia nani atakuwa nyumbani na atakuwa ugeni na kutupatia mchezo namba 80. Sawa sawa na huenda ukawa mtazamaji unashangaa kwa nini e, kwa Boniface Pawasa hakuna balls hata moja lakini kwa Mali Msalero Mario e, zimesalia balls mbili. Ni kwamba timu za ligi kuu e, zilipewa nafasi ya kuwa kwenye seeding ya kukaa kwenye poti moja na zenyewe zilikuwa zimesalia timu 15 uh, kwenye timu 16 ambazo zinashiriki ligi kuu ya NBC Tanzania bara hivyo uh, tayari uh, wa ligi kuu wote wameshafahamu wanakutana na nani na kwa sasa uh, zilizosalia ni timu ambazo zinatokea huko RSL mabingwa wa mikoa na uh, timu nyingine kutokea championship karibu sana mali msalero Mario utuambie uh, hao ni nani na nani na pengine baraka kabla ya kuanza eh atakaye kuwa nyumbani wa kwanza wa kwanza atakayo kodo atakuwa nyumbani kumkaribisha anayefuata katika okay, mchezo namba sema mwenye bahati ataokota wa kwanza koroga shekh unaweza ukakoroga huko umefinya macho hizo zina tabu mbili tu Rhino Rangers Rhino Rangers ya Tabora maafande hawa uh, wa, Rhino, wa Tabora watakuwa nyumbani na wanatumia uwanja wa, wa Alhasan Mwinyi Alhasan Mwinyi pale Tabora hivi watakuwa nyumbani wanaoalika nani mali msalee malizia inaokota shekh haiokota uwezi kuzungusha na mbaki peke yake eh uh, mabao FC 
wameandika yeah. mabao FC ndio jina la timu jina mabao la FC <laughs> ni mabingwa wa FA kwa mkoa wa Shinyanga mm. na hatua ya 64 waliondoa timu ya Kopko mm. ya Championship tokea jijini Mwanza kwa hiyo mabao wanakamilisha huo mchezo namba 80 mm. wao zidi ya Lino Rangers mm.